This call is now being recorded. Satu minit ya. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi hari ni kita akan mulakan chapter 11 eh. Chapter 11 ni topik dia berkaitan dengan deformation of solid So deformation of solid ni kita nak belajar macam mana satu bahan Dia boleh berubah bentuk Apabila dia kenakan satu force Saya bagi contoh Katakanlah saya ada satu wire Ya ini atau bukan wire lah. Mungkin besi lah. Ha, besi. Road besi. Okay. Dengan panjang asal. Initial length kita bagi L0. Apabila kita apply force. F. Yang perpendicular dengan wire itu. Wire itu akan mengalami elongation. Ataupun perman. Pemanjangan. So dia akan tertarik dan bentuknya akan ber, berubah. Okay ingat eh. Force itu perpendicular dengan dengan cross sectional area. Okay, so apa yang dia jadi? Dia akan elongate. Ah, elongation, saya labelkan dengan label E. Okay, so untuk kita discuss macam mana satu uh, material boleh berubah bentuk apabila dikenakan force, kita akan discuss dengan dua um, properties. Okay, yang ini yang pertama sekali adalah Stress. Stress ni bukan yang awak tertekan kat rumah tu. Tidak. Eh. Stress ini adalah pressure. Uh, pressure pada pada material. Stress kita define sebagai force over area. Uh, sama juga dengan rumus Pressure F over A. F itu adalah force perpendicular to area dan juga area pula adalah cross sectional sectional Cross sectional area. A. Okay, jadi unit bagi stress adalah Pascal. Okay. Equivalent dengan Pascal adalah uh, kalau kita tengok force unit dia N A unitnya meter boleh juga kita tulis sebagai Newton per meter per meter square. 
Uh, tetapi saya lebih suka dalam pengiraan apabila pelajar mengira stres, pelajar semua akan gunakan unit pascal. Uh, so itu satu kuantiti untuk kita describe deformation of solid yang ini stres. Dan stres ni bila kita nak bincang tentang perubahan bentuk uh, material ni, kita tak bincang stres saja. Kita bincang strain. Ah, strain ni apa? Disebabkan satu objek itu dikenakan stres, maka akan berlaku strain pada objek itu. Apa dia strain? Strain ini kita define sebagai elongation over original length. Okay. Kalau kita tengok elongation, dia adalah unit length dan original length pun unit length. So, ini adalah dimensionless quantity, strain. Maksudnya dia tidak ada you unit. Jadi jangan letak unit lah pada pada strain. Uh, jadi apa yang, cakap, apa yang saya cakap tadi, the result of stress is strain. Uh, jadi stress menyebabkan terhasilnya berubahnya bentuk. Berubah bentuk apa? Elongation lah. Bila kita kenakan stres pada uh, satu material, dia akan eh, elongate ataupun dia akan berubah bentuk. Uh, jadi, strain ini kita gunakan sebagai uh, a measure. Okay. Of the degree of elongation, uh, of deformation. Okay, dah berapa banyak dia berubah bentuk. Pasal apa? Strain tu adalah ratio antara elongation, pemanjangan dia dan juga original, original length dia. So, itu dia dua kuantiti yang kita akan gunakan untuk describe deformation of solid. Okay, tapi... Kita nak describe macam mana? Uh, ada part yang penting, yang ini kita akan describe menggunakan graf. Okay, kita akan explain deformation of solid menggunakan graf. Graf itu graf apa? Uh, tadi saya dah pun define stress, kita dah pun define stress. Jadi, graf yang kita nak bincangkan adalah graf of stress versus strain. Ah, Untuk metal under tension. Okay, ini graf yang kita nak bincangkan. Jadi untuk bagi awak idea macam manakah satu material berubah bentuk apabila dikenakan force dan pressure. Saya nak tunjukkan satu video. Okey, ini adalah video tensile test. Maksudnya ada satu besi, dia nak test berapa kekuatan besi itu, macam mana besi itu berubah bentuk apabila dikenakan uh, force ataupun uh, pressure. So, kita akan tengok video ni. Tensile test. First test, material with yield point phenomenon. In the first tensile test, a plain carbon steel with yield point phenomenon is to be tested. This is the test piece. It has a cylindrical test region with an original diameter of 10 mm and an original gauge length of 100 mm. Within this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior of the specimen. Using a hand control, the tester moves the upper cross head into its correct starting position. 
Now he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the testing machine. In the next step, he swings the extensometer into its working position and checks that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters on the control computer. Ready. The test starts and the extensometer's sensor arms are carefully pressed onto the test piece. This way, the gauge length can be measured throughout the whole tensile test. The gauge length is... Baik. Sekarang ni dia dah mula tarik besi tu dan kita akan tengok Ini graph force per unit length ni. Ha, kita akan tengok macam mana bentuk graph dia. Displayed at the bottom right hand corner of the screen. At the beginning it amounts to 100 millimeters. During the tensile test, the test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation diagram. The force F is being plotted upwards on the vertical axis, the elongation delta L towards the right on the horizontal axis. At first, the force rises rapidly. Force and elongation are proportional and form a steep straight line in the diagram. In this area, the material behaves elastically. If the test piece were to be unloaded from this area, it would spring back completely to its original length. In materials with yield point phenomenon, the end of the elastic area can be seen clearly. The plastic deformation starts abruptly and is accompanied by a sudden drop of force. If the test piece were to be unloaded now, it would not spring back to the original length, but instead show a permanent elongation. In the next stage of the tensile test, an almost constant force level with slight fluctuations occurs. This phenomenon is called the Luders effect. After a certain strain, known as the Luders strain, the force increases again. The material opposes an increase in force against the imposed elongation, its strain hardens. Up to the point of maximum force, the test piece is strained uniformly along its length. This means that the test piece gets longer and thinner but keeps a cylindrical shape. As soon as the maximum force is reached, a neck begins to form at one point of the test piece. All further plastic deformation now only takes place at the neck and eventually the test piece fractures there. Di bahagian neck tu dia dah, material tu dah mula berubah bentuk dekat situ eh. Ha, dan besi tu dah nak putus dekat situ. So dia dah ada bentuk graf mula lurus and then ada turun sikit ke bawah and then dia me meningkat sikit dia punya force versus elongation dia. Force versus elongation ni untuk setiap material dia berbeza ya. Walaupun bentuk graf dia tak sama macam apa yang diukur ni, uh, graf yang dalam kita punya nota ni lebih kurang uh, approximation of this graph. Yang ini graf yang betul-betul uh, berlaku pada material ini. Bentuk bagi force elongation dan juga uh, stress strain graph sepatutnya sama saja bentuk grafnya. Okey kita tengok apa jadi lepas dia putus. Dah putus saya yang terkejut. Eh? Jadi apabila dia putus, force dia, force dia menurun lah. Eh? Maksudnya yang hujung sekali tu dia, dia dah naik tinggi maksimum and then dia turun sikit. Dia turun sikit ke hujung. Dia turun sikit ke bawah sampai satu point dia, dia putus. 
uh, ini adalah lebih kurang bentuk graf yang kita nak bincang pada hari ini. Walaupun kita tak bincang false elongation tetapi uh, discussion uh, apa yang berlaku explanation false elongation dan juga stress strain graph adalah uh, sama sahaja. Baik, graph of stress versus strain. Saya buat manual lah. Ada beberapa poin yang penting dalam dalam graph ni dan sebenarnya um, poin-poin itu juga disebut dalam dalam video uh, video tadi sebenarnya. Eh. Yang pertama sekali, ha, sini sebab ini learning outcome tadi learning outcome define stress define stress. Eh. Sekarang ni learning outcome uh, discuss graph of stress versus strain. So kita ada stress unitnya pascal dan strain tidak ada strain tidak ada unit so, ada beberapa poin penting kat sini yang pertama sekali apabila force mula dikenakan pada material itu bentuk graf kita lurus okey linear Okay, so let's say ini point O. Dia naik pada point A. Selagi mana pressure dan juga uh, stress dan juga strain ni berada di antara O dan A apabila kita release pressure ataupun kita stop uh, apply force pada material dia akan kembali kepada bentuk asal. Uh, maksudnya A ini dipanggil sebagai Proportionality limit. Okay. So, proportionality limit. Maksudnya dia lurus lah. Ha? Dalam case O ke A. Stress is proportional to to strain. And ini dia obese Hooke's law. F sama dengan KE. Dia punya, dia punya graph dia. So kalau uh, force versus elongation, bentuknya pun, bentuknya pun sama juga. Okay. Itu point O kepada point, point A. Okay. Lepas itu, lepas daripada point A, dia dah tak proportional. Jadi lepas daripada point A, kita kena lukis dia, bentuk lain sikit, dia Dia naik. Stress dan strain uh, masih lagi stress mening uh, strain meningkat apabila kita kita apply stress. Tapi dia dah tak proportional. Sampailah kepada point B. Point B ini kita panggil sebagai elastic limit. Beyond this limit, okay, beyond point B, uh, material will never regain its original shape and length. Maksudnya kalau dah terlepas daripada point B, lukis kalau lepas sikit, material tu takkan balik balik pada point O. Ah, uh, Elongation dia takkan jadi, boleh jadi kosong. Sebab dia telah melepasi elastic limit. Elongation tidak boleh jadi ko kosong. Habis kalau tak boleh jadi kosong, dia jadi apa? Dia akan ada permanent elongation. Maksudnya dia dah tak kembali kepada bentuk kembali kepada bentuk asal. Katakanlah lepas daripada point point B ni lah.
Uh, so, dia tak akan balik balik pada point O. Elongation tak akan jadi kosong. Sebaliknya kalau kita lepaskan melepasi point B, kita kita remove force setelah ia yang melepasi elastic limit, dia akan ada permanent elongation OT. Uh, so, beyond point B, material will never regain its shapes and and length. And then dia ada permanent permanent extension. So, if stress If stress is removed beyond point B, eh, uh, the material has a permanent extension atau point elongation. Apa dia? OT lah panjang dia. Dia tak tahulah T tu panjang mana. Mungkin 1 cm, 2 cm. Dia tak tahu. Eh? Maksudnya dia takkan patah balik. So apa yang berlaku selepas point B? Force tu akan turun sikit. Uh, maksudnya dia dah lepas daripada elastic limit tu macam mudah sikit kita nak. Kita nak kita nak ubah bentuk. Dia akan turun sikit macam ni. Okay. Menuju kepada point C. Maksudnya kita apply sikit force, dia semakin panjang daripada point B kepada point C tu. Lagi mudah sikit, lepas daripada elastic limit, lagi mudah sikit dia nak berubah ben bentuk. So point C, start daripada point C ni, kita dah panggil sebagai plastic deformation. Daripada point O A kepada B, kita panggil elastic deformation. Ha. O A B ini semua kita panggil elastic deformation. Region of elastic deformation. Kerana apa daripada OA, AB, objek itu masih lagi boleh patah balik ke bentuk asal. Ha, sebab tu dia panggil elastic deformation. Tapi bila dah masuk point C, kita dah tak panggil dia elastic deformation lagi dah. Okay. Kita panggil dia plastic deformation. Okay. Point C tu kita panggil point apa? Point C tu kita panggil yield point. Pada yield point ni Saya ada yield salah Saya ada yield salah Y I E L <laughs> Thank you apa nama uh, Apa nama Faiz terima kasih eh Y I E L okay thank you Pada yield point Maksudnya telah berlaku perubahan inter internal structure Okay so there is a change in internal structure Dalam material itu sendiri, atom-atom dia dah bergerak, dah tergelincir. Okay. So, the layer of atom slide across across each other resulting in a sudden increase in extension and the material thin uniformly. So, dalam video tadi, uh, kita punya material tu dah semakin halus. Besi tadi dah semakin halus tapi masih lagi bentuk bentuk silinder. Uh, dia dah Bila dia dah sampai ya, Yield point. Dalam yield point, melepasi yield point ni, apabila stress meningkat, strain pun meningkat. Rapidly. Dia dah mula berubah bentuk. Dia dah mula senang nak, senang nak kita extend. Ha. Sampailah kepada point D. Point D tu kita panggil sebagai point of maximum stress ataupun maximum force boleh juga kita cakap point of maximum force pasal itulah titik 
yung force dia paling tinggi. Lepas daripada tu, lepas daripada point D, dah sangat mudah untuk kita, kita ubah bentuk. Dia dah semakin panjang tapi force dah tak payah besar. Dia dah turun. Sampailah kepada point, point E. Point E ni apa? Point E ni lah tempat dia. Dia, dia putus. Okay, breaking point. Ha, jadi, yang ini adalah maksimum force yang material itu boleh boleh tahan pada point D. Lepas daripada itu, point E dia dah putus ataupun dia dah fractured. So, ini adalah graph of stress versus versus strain. Faham ke? Ini awak kena hafal lah. Eh? Pada musuat 3 kepada musuat. Musuat 4 tu kena cuba hafal dan, dan fahamkan graph ini. Dan disebabkan ha, ada yang kata ini exam objektif ke apa ke saya pun dah tak tahu dah exam awak ni macam mana. Kalau lah ini bukan exam objektif ha, awak tetap kena kena sketch graph. Ha, kena sketch graph ni. So, jadi awak kena pandai sketch graph ni. Tapi kalau objektif tak adalah kot nak sketch graph kan awak tanda A, B, C, D je. Okay. So itu graph stress versus stress versus strain. Yang seterusnya dia cakap learning outcome seterusnya adalah graph of force elongation. Okay. Bagi dua material. Material yang pertama kita panggil ductile material. Pak Ayn, macam mana agent material betul tak? Betul. <laughs> okay, betul. Okay, ductile material. Ductile material adalah material yang kita bincang kat atas ni lah. Ah ini dak tai. Dak tai material. Saya ambil balik graf ni. Kat oh, bawah. Okey, tapi kalau fikirkan, ai kata nak graf force elongation kan, sama saja. Ini force over area, ini elongation over original length. Bentuk graf force versus elongation dengan stress versus elongation sah? sama. Bentuk ya, shape nya sama. So, ini force dalam Newton. Ini elongation. Elongation unit dia terpulang eh. Dan ini saya letak je unit meter. So, bagi ductile material sama. Dalam ductile material ni, dia experience dua, dua part of, uh, dia ada dua properties lah. Yang pertama sekali, daripada point O, A, B, dia berlaku elastic deformation. Dan point C, D, E berlakunya plastic deformation dalam ductile, ductile material. Apa contoh ductile material? Apa-apa metal lah. Ha, contohnya aluminium. Ataupun besi, steel. Itu contoh daktar. Material. Material yang kedua untuk graph force elongation ni adalah brittle material. Brittle ni um, bahasa Melayu berderai. Material yang berderai. Kalau kita kata satu objek tu brittle, dia berderai. Apa maksud dia? Kalau dari, dari segi graf ni macam mana bentuknya? Dari segi graf, graf brittle. Apabila kita exert force pada brittle material.
dia akan memanjang lah. Okey. Dan pemanjangannya li, linear. Ini bentuk sama macam bentuk OA tadi. Bezanya adalah brittle material dia tidak akan berlaku plastik deformation. Uh, tak ada plastik deformation. So apa yang berlaku pada brittle material ni? Eh? Bila dia dah sampai ke satu point dia terus dia terus berderai, dia terus patah. So tidak berlakunya elastic deformation. Apa contoh brittle material? Contoh brittle material glass, kaca lah. Ataupun kita punya tulang. Ha, tak ada pula tulang kita boleh tarik-tarik memanjang tangan kita tidak ha? kita tarik-tarik tak tarik sampai satu point dia patah terus ha, itulah dia brittle material ha, jadi kena boleh bezakan antara dua graf ini ha, yang ini graf ductile material dan juga brittle brittle material perbincangan bagi ductile material ni sama saja macam perbincangan yang atas ni OA proportionality limit ha, pada point B Berlakunya uh, apa nama kita panggil elastic elastic limit pada point C yield point pada point D maximum force pada point E adalah uh, breaking point. Uh, perbincangannya sama saja cuma kita tukarkan saja perkataan stress pada force strain pada elongation. Uh, walaupun walaupun dua benda yang berbeza tetapi bentuk grafnya sah, sama. Okay ada soalan. Tak ada sesemua ni jelas lah. Bagus. Lepas ni terus boleh buat example ni. Eh. Selesai sudah. 11.1. Stress and strain. So 11.1 ni basically equation. Stress, equation. Strain. Kemudian kita bincangkan graph. Ha, graph tu awak boleh baca dengan lebih detail dalam, dalam nota saya. Baik, yang seterusnya adalah 11.2 point 11.2 point topik dia dipanggil, asal topik dia kita panggil Young's Modulus Okey, apa dia definition yang modulus? Definition yang modulus, why? Eh, kita definekan sebagai the ratio of stress over over strain. Uh, so ratio of stress over strain kita panggil sebagai yang yang modulus. Kalau dalam graf stress over strain ha, yang yang linear yang linear gradient dia gradient graph ni sama apa y over x kan stress over strain ha, gradient graph itu kita panggil yang modulus maksudnya kita boleh dapat yang modulus daripada Graph of stress over over strain. Jadi, dari segi equation ni macam mana? Kita dah tahu stress sama dengan force over area dan stress bersamaan dengan elongation over original length. Jadi, equation yang modulus Okay, boleh saya tulis sebagai y is equals to 
f over a l not over over e eh? ataupun sebaliklah a a darab e pun sama e darab a pun sama tapi dalam 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 ni tulis e darab a kan ah uh. f l not over e a so itu the equation bagi yang yang modulus unit bagi yang modulus kalau kita tengok stress unit dia pascal strain tak ada unit ini menjadikan si unit bagi yang modulus adalah pas pascal So, persoalannya, yang modulus ni bergantung pada value apa? Ah, yang modulus bergantung pada value apa? Siapa nak jawab? Bagi tahu saya. Stress. Stress eh? Oh, ada orang cakap stress. Lain apa tu? Pasal apa? Y is equal to stress over strain. Jadi, yang modulus dia kata bergantunglah pada ada stress lain daripada tu. Tak ada. Okay. So yang tak ada jawab tu sebenarnya. Bukan dia sejap. Eh? Dia kata sebenarnya. Yang modulus does not depend. Pada apa-apa value yang ada dalam equation ni. Yang modulus tidak depend pada force, tidak depend pada L0, tidak depend pada E, tidak depend pada A, tidak depend pada stress, tidak depend pada strain. Semuanya tidak. Okay. Yang modulus depends on material. Maksudnya setiap material ada yang modulus dia masing-masing. Berbeza material, berbezalah yang modulusnya. Ha, sebab dia adalah ratio of stress over strain. Ha, stress over strain ni setiap material, stress dan stress over strain dia berbeza. Kalau kita tengok dalam graf yang ada dalam uh, nota kita Fijer 11.3. Graf stress versus strain setiap material ber, berbeza. Ha, jadi gradient graf itu berbeza-beza setiap setiap material. So jadi dia dia tak kira force force pun tak efek, strain pun tak efek, stress pun tak efek yang modulus. Yang efek yang modulus adalah material dia saja. Ha, setiap material berbeza. Kalau yang modulus dia besar, material with large yang modulus is difficult to stretch or compress. Okay, to stretch. Betul ke saya je? Salah. Oh. Compress. Lagi besar value yang modulus dia maksudnya lagi besar. Besar value yang modulus maksudnya besarnya value pressure, kecilnya value elongation. Jadi makin besar value yang modulus, kita exert stress besar pun strainnya sedikit saja. Ha itu maksudnya. Jadi makin besar value yang modulus, makin menunjukkan satu material itu susah untuk kita ubah bentuknya. So itu dia equation yang yang modulus. Okey, selesai dah equation yang modulus. Saya nak bincang pasal equation strain energy. Itu pada learning outcome Eleven point two B discuss strain energy from a force elongation graph. Ah, uh, strain energy dari pada force elongation graph. Bagi elastic material yang linear lah, ha? 
pada pada linear masa dia proportionality limit dia lagi eh pause dan elongation dia li linear graphnya lurus by definition okey work done ataupun energi ni adalah area under force versus displacement graph itu dalam chapter 5 dan dalam kes ini force versus elongation elongation graph jadi area pada graph ini adalah area area segitiga Okay, so dalam kes ini work done in stretching the wire from point O to point E. Okay, daripada point kosong sampailah point E. Ini itu elongation eh. Work done untuk kita stretch wire itu bersamaan dengan setengah kali dengan force yang dikenakan kali dengan kali dengan elong elongation. So itu work done untuk melakukan untuk kita stress stress material kita apply force dan material itu elongate sebanyak e itu juga adalah strain energy ataupun elastic energy yang disimpan oleh material itu itu sama dengan u sama dengan h kali f kali kali e Okay, work done yang kita kenakan samalah dengan energy stored oleh oleh material itu. Okay, macam mana pula strain energy per unit volume? Ha, dalam syllabus dia ada sebut. Okay, uh, untuk strain energy senang lah. U sama dengan half Fe. Okay, dalam syllabus seterusnya dia ada sebut discuss strain energy per unit volume from the stress strain graph. Untuk kita bincang strain energy per unit volume. Okey, kita kena ingat dua equation. Equation yang pertama, equation stress F over A. Equation yang kedua adalah equation strain. Yang ini E over L L naught. Kalau kita tengok, kita rearrange equation ni, kita akan dapat force sama dengan stress times A dan uh, Elong elongation sama dengan strain times original length. Kalau saya substitute dua equation ni dalam equation strain energy half Fe So, apa yang saya akan dapat adalah setengah kali strain darab A times strain darab L0. So, equation ini saya boleh tulis sebagai half times stress times strain. Saya rearrange balik eh. Sama dengan uh, times A darab L0. Okay, kenapa saya nak rearrange macam ni? Okay. Pasal, learning outcome dah kata dah, kita nak bincang strain energy per unit volume daripada stress strain graph. Okay, strain energy per unit volume. Let's say saya ada satu material. Metal ataupun steel contohnya. Dengan cross-sectional area A, dengan panjang asal L0, volume dia samalah dengan cross-sectional area times L0. So dalam kes ini, A times L0 ini adalah vo volume. Ha, jadi saya boleh 
tulis balik equation saya ini sama dengan half times stress times strain times B. Okey, apa kaitan equation ini dengan graph of stress strain? Okey, strain energy per unit volume sama lah dengan U over V. Strain energy per unit volume sama dengan setengah kali stress kali strain. Kaitannya dengan graph strain, uh, stress versus strain adalah, kalau kita tengok ini graph stress versus strain, stress melawan, melawan strain, Yang masih lagi dalam proportionality limit ya. Eh. The area under the graph bersamaan dengan Bersamaan dengan setengah kali stres kali strain. Ha, jadinya daripada graph of stress versus strain, the area under the graph is equals to strain energy per unit vo volume. Nah, okay. So, itu itu konsep strain energy per unit bo, volume. Okay, kelas. Itu saja konsep yang ada dalam chapter chapter 11. Uh, dalam kelas yang seterusnya, insyaAllah kita akan masuk chapter 12. Dan example-example yang ada dalam chapter 11 ni, awak semua akan buat dalam dalam tutorial. Uh, ada, ada apa soalan nak? Baik, itu saja. Assalamualaikum. Thank you, sir. 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 Thank you, MS2 lab dan face to face lah. Boleh? Ah uh, Boleh. Face to face eh? Uh, non face to face. Oh non face to face. Okay. Okay boleh. sir. Terima kasih. Boleh boleh. Okay. Thank you sir.